Huu ni aroma usanzi na leo naoletea ujuzi wa kutengeneza cheese ya mozzarella nyumbani. Na tutatumia maziwa lita mbili. Haya ni maziwa fresh yale yanotoka kwenye ng'ombe shambani moja kwa moja. Sio yale maziwa yanauzwa supermarket kwenye magelon yanaitwa non pasteurized. Na tutapasha moto mdogo mdogo hatuyachemshi. Na kwa upande mwingine huku nitakuwa napasha moto maji yangu ambayo nimetumia chumvi ya mawe kijiko kimoja kidogo lakini unaweza kutumia chumvi yoyote na tutatumia siki yani ni white vinegar ya aina yoyote nzuri ulokuwa nayo tutatumia nusu kikombe na wakati tunapasha moto maziwa yetu hakikisha unakoroga koroga kuangalia yasiyo ya moto sana unataka umoto uwe zaidi ki zaidi kuliko ule wa mwili yani kama ule wa kukogea na yasichemke kisha hapo kisha kupata moto wako sawa sawa utazima jiko alafu ndo utaanza kuweka siki yako kidogo kidogo huku na koroga kama mnavyoona hapo takoroga na utaona maziwa yako yanavokatika lakini yanakuwa yana mabonde mabonde yani <coughs> maziwa yanakuwa mabonde sio kama unavyofanya yogurt yani yanakuwa na mapande makubwa makubwa utaona yanaachana utaona yani uzito pembeni na maji pembeni kama mnavyoona hapo na video sijaifanya mbio mbio nimetaka muhakikishe kama hichi kitu kinaonekana kwenye macho yenu mbele ya macho yenu hebu kisha kumaliza hapo utaichuja unaweza ukaipitisha kwenye chungio moja kwa moja unaweza ukaitoa kidogo kidogo kama nilivyofanya mimi na cheese hii ya mozzarella mara nyingi inakuwa inatengenezwa na kitu kinaitwa rennet. Rennet ni chemical acid ambayo inato, inapatikana kwenye mand, ndama ndama wa ng'ombe kwenye tumbo. Inakuwa inakutikana huko na ni kitu ambacho sio watu wengi wanacho kwa hivyo nikaona bora nijifunza kutengeneza cheese kwa kutumia siki kitu ambacho unaweza kufanya nyumbani mwenyewe. Kwa kwa hivyo kama hivyo mnavyoona tushaichuja hapo halafu tutajaribu kuitoa maji zaidi kwa kupress kama hivyo kidogo kidogo yani kama una massage hivi ili chizi yako ishikane vizuri na huku tunatoa maji Kimaliza hapo mimi nitai hamisha endelea ku kutoa maji na wakati huu nitatumia mikono tai massage yani uko unaikamua kama hivi pia unakuwa unai massage lakini pia utahakikisha utatoa maji utakavyoweza baada hapo yale maji yetu ya moto maji ya moto nimeapasha moto ya mezidi ya maziwa Okay, yasizidi sana kwa sababu kila maji yako yakiwa ya moto na chizi yako itakuwa laini zaidi. Lakini pia unahitaji maji ya moto ili ufanye chizi ipate kuvutika. Kwa hivyo teka maji yetu ya moto hapo. Na utayaonja hakikisha kama kuna chumvi zaidi kwa sababu chizi ikiwa na chumvi ndio inakuwa nzuri lakini sio chumvi nyingi. Tayeka hapo chizi yetu kiasi dakika hivi au zaidi kama nilivyosema kila ukiweka kwenye maji ya moto inakozidi kuwa laini na inakuwa inavutika zaidi sasa inategemea kama unataka chizi ya kuvutika au hutaki chizi ya kuvutika mwenyewe utaamua na pia kama haikutokea maana kama imekuwa ngumu imevutika imekuwa laini zaidi pia unaweza kuitumia yani ni kitu unaweza kutengeneza kiasi dakika 20 au chini ya dakika 20 kwa hivyo hapo nimeweka zaidi kiasi dakika mbili ninavyoiona imevutika zaidi na pia usifanye sana kwa sababu itakuwa kama mpira kwangu mimi sasa hivi naona ni sawa sawa tutaikamua yale maji alafu naona hapo juu inakuwa kama inangara kimaliza hapo utaifunika vizuri halafu 
Taweka kwenye friji kiasi masaa mawili kabla hujaanza kuitumia na pia unaweza kuiweka hata mwezi kama umefunika vizuri. Na kwa bahati mbaya siku nilotengeneza chizi hii nilikuwa sio siku yangu ya ku ya kuoka kitu chochote kwa hivyo video yangu itakayokuja nitakuonyeshia ni vipi hii cheese uh, tumetumia na vipi imekuwa Hana kama hivyo Na utaifunga utakavyopenda Mimi nimefunga kama hivyo tu baada masaa mawili chizi yetu taiona na imeshikana vizuri ilikuwa laini kidogo kwa hivyo kama utapenda iwe nzito unaweza ukaifanya iwe nzito zaidi yani iwe nzito zaidi usitie maji ya moto mengi ufanye kiasi tu i mean usifanye maji ya moto sana yawe kiasi tu sababu kila ikiwa ya moto inakuwa laini zaidi kama mnavyoona hivyo chizi yetu nzuri asanteni sana kwa mapishi zaidi karibuni aroma msanziba mtakuta viungo na vipimo vote kwenye description box hapo chini na hapo kwenye ukurasa huu wa mwisho asanteni